Հարի երեկո եթերում եմ մարդկային գործոնը և մի այն մարդկային գործոնը կարող էր ստեղծել այնպիսի իրադարձություն, որն է ոսկեց իրան կինո պարատոնը, որն արդեն տասը տարեկան է շնորհավորենք սրտանց, սա թերևս ամենակարևոր և ամենա ամենա ուրախ ու պայծար գունալի իրադարձությունն է հայկական կինո աշխարում եւ ի վերջո հայաստանը լավ առումով հանրաճանա ճանաչելի է դառնում հենց ոսկեց իրանի շնորհիվել ասում ենք բարի երեկո մեր հյուրերին որոնք արդեն նստած են տաղավարում եւ դիտում տեսանյութը Տասներորդ օբելյանական ոսկեցիրանը հասունացել ու ընթացքի առել։ Կինոյի օրենքներին համապատասխան զարգացում ապրելով այս 10 տարիների ընթացքում այն հասցրեց փոքրիկ փառատոնից կինոյի իրական տոնի վերածվել։ Այս տարիների ընթացքում ծիրանահամ փառատոնն արդեն հասցրել է Հայաստան բերել աշխարհահրճակ ռեժիսորների ու կինոգործիչների, բայց տասներորդ օբելյանականի հյուրացանկը հատկապես կարևորվեց մեծ հայերի համար մեծ հայի այցով։ Աստղի բացում իր իսկ անվան հրապարակում, որին արդեն հաջորդեց փառատոնի բացման արարողությունը։ Ոսկեցիրանը սկսվեց Պենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում ազնավորի գլխավոր դերակատարությամբ, կրակել դաշնակահարի վրա ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Ոսկեցիրան 2013-ը չի շեղվում հիմնական կառուցվածքից, այս տարի հատուկ միջոցառումներին զուգահեր Հոբելյանական երեկոների եւ Երևանյան պրեմիերաների շրջանակում համաշխարհային կինոյում վաստակի համար Փարաջանովյան Թալեր Մրցանակներ հանձնվեցին մի շարք հյուրերի։ Կինոյի այս հյուրօրինակ ակտոնը կտևի մինչև հուլիսի 14-ը, հենց այդօրն էլ կամփոփվեն արդյունքները կհայտարարվեն անվանակարգերի հաղթողները կցուցադրվի Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի, Հայաստանի եւ Ռաստանի համատեղ արտադրությամբ Սեր Ռավետիկյանի եւ Օլենա Ֆետիսովայի Փարաջանով ֆիլմը, կկայանա փակման արարողությունը։ Կինոյի միջազգային, բայց մեզ համար ծիրանագույն այս տոնին մենք մեկ տարով հրաժեշտ կտանք, իսկ ոսկեցիրանի մեծ ընտանիքը հենց հաջորդ օրվանից սկսի աշխատել ու նախապատրաստվել ոսկեցիրան 11-ին, բայց սա արդեն բոլորովին այլ կինո է։ Բոլորովին այլ կինո է, բայց ամենակարևոր է, որ ծիրանը ոսկե ծիրանի փոխակերպված տարբերակով միշտ հյուրընկալում է հրաշալի մարդկանց եւ հյուրերի։ Մենք էլ բացառություն չենք եւ այս պահին սիրով հրավիրենք մեր այսօրվա առաջին հյուրին, Արվեստագիտության դոկտոր Կուլտուրա Ալիքի կինոյի Կուլտ հաղորդման Հեղինակ, համաշխարհային ճանաչում ունեցող մշակութաբան Փարատոնի հյուր կինոգետ արդեն Փարատոնի մշտական անդամ Գիրիլ Ռազլոգով Конечно, добро пожаловать снова и снова. Но вы уже не первый раз участвуете в фестивале. Интересно, что вы нашли такого, что каждый раз с удовольствием снова принимаете участие? Ну, хорошо забытое старое. Мне было приятно быть на первом фестивале, на третьем, второй я пропустил, на четвертом, на пятом, на шестом. И каждый раз чувствуешь, что фестиваль живет, фестиваль растет, фестиваль становится все более интересным и многоплановым. На первом фестивале зрителей почти не было, сейчас их полно. Вот, поэтому всегда приятно смотреть, как что-то у тебя растет на глазах. Это как ребенок. Угу. Особенно уже 10 лет на этом фестивале. Я представляю, как вы следили за тем, как он растет. А если быть вот такой обобщенный вопрос, что дают кинофестивали киноиндустрии? Что вот, дают? Ну, кинофестивали дают в первую очередь киноискусству и зрителям. Uh -huh. вот. Дальше, если есть киноиндустрия, то она благодаря фестивалю начинает жить в мировом пространстве, а не в своем собственном соку, uh -huh. что очень важно. Вот. Фестивали приводят людей, которые потом оказываются в киноиндустрии на каких-то позициях. И фестивали формируют новое поколение, которое э, ну, при как бы получает некую прививку любви к кино. Mm -hmm. Спасибо. Кирилл, вы как-то отметили в самом интервью, что вы, возвращаясь в Армению каждый раз, как бы возвращаетесь к истокам, к основам. Вот можете открыть кавычки? Вот. Ну, э, Армения исторически связана с историей моей семьи. У меня дед армянин. Вот. Армения связана с историей мира, поскольку это один из центров, где формировалась человеческая цивилизация. Вот. Армения связана с изменениями, которые на моих глазах происходили и mm -hmm. с политическими, и с культурными, и всякими другими. Вот. И Армения – это одна из немногих стран, которая сохраняет, во-первых, связи с прошлым очень тесно, и во-вторых, связи с со всем миром, поскольку армяне, как известно, живут во всем, во всем мире, и кроме того, они почти монопольно владеют кинопрокатом на территории России. Спасибо большое. Я как хлябиринг мерьмю сюрин, ворот я в отара лезуе, я в те в отара сгие, байц баваканин амур химкеров кангнаце паратониск с нахпюрум. Хлябиринг айстех воскетиран кино паратони яркле зу, ора тертигл хабор хамбагрин Питер Ван Буэренин. 
եւ նարե փիլիպոսյանին, որը մեզ կօգնե հաղորդակցվել նրա այդ։ Good evening, teacher. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you. Նարե փիլիպոսյան, ինչպես նշեցի, նարեն կօգնի մեզ հաղորդակցել շնորհակալություն։ Նախան հարցը ուղղելը թույլտվեք ներկայացնել նաև արդեն տաղավարում ներկա գտնվող յուրերին։ Տաթևիկ Մանուկյան ոսկեց իրան փարատոնի միջազգային բաժնի ղեկավար բավականին լայնածավալ գործունեություն ծավալող պրոդյուսեր եւ արդեն երկրորդ անգամ իր ֆիլմը ոսկեց իրան կինո փարատոնին ներկայացնող ռեժիսոր կինո ռեժիսոր փարատոնի մրցութային ծրագրի մասնակից Գուրգեն Ջանիբեկյան։ Նարե, ինչ եմ հասել Քիթրին, ինչպես եղավ առաջին անգամ հրավերը եւ ինչներ այն առանց նահատկությունը, եթե կար այդպիսի մի բան, որ նրան ստիպեց անմիջապես տանցնել այս գործունեությունը։ What was the first time when you what was the first reason when you came here for the first Golden Apricot Festival and what was it that made you to come here? Because I felt guilty. Որտեւ ես մեղավոր էի զգումից։ Because one year before the festival started որովհետև մինչև փարատոնից սկսվել է 1 տարի առաջ դրանից I was meeting uh, Haruchun Mhm Ես հանդիպել էի Haruchuni հետ Somewhere in Call of Fire in a film festival Ըմ um, կինո փարատոնում Call of Fire film festival Yes And uh, uh, after screening of his film there was a kind of party uh, a mini party Եվ նրա ֆիլմի ցուցադրությունից հետո ինչ որ միջոցառում էր and uh, everyone got drunk and mm-hmm. made toast. Եվ բոլոր այնտեղ խմում էին եւ կենացներ ասում։ And during the circumstances I had to say something. Եվ այս ընթացքում ես ինչ որ մի բան պետք է ասեի։ And I made a lot of remarks among the remarks I said I heard Armenians now independent country. Եվ ես այդ ընթացքում ասացի որ ես լսել եմ որ Հայաստանը արդեն անկախ երկիր է։ No. But me, journalists traveling around in the world by festivals. But yes, for the Yagrogneri had Shortelov Ashkarov Mek. I only recognize Armenia if there is an international festival. Yes, Janachelem Hayastan and Miagnano for Mijas Gain Paraton. Kino Paraton. And then he was he felt Yes. And then he felt provoked and he said, We will do. Yevna Arachakets for Mengda Kane. And that's why they invited me to show that the festival is there. Եվ դրա համար նրանք ինձ հրավիրեցին այստեղ որ Ցույց տան որ ահա ֆեստիվալը, ահա փարատոնը։ So from the start on I was there I was before and felt guilty by provoking him. Եվ հենց սկզբից ես այնտեղ էի եւ հենց ես հիմա ինձ մեղավոր եմ սկսում որ ես այդ սկսողներից մեկը։ Այն ժամանակ որ չեր ճանաչում Հայաստանը նախքան կինո փարատոնը շնորհակալություն Thank you Peter very much մենք կշարունակ ենք իսկ դաթև փորձենք բերել հանրագումարի հա 10-ամյա ոսկեց իրան այս անգամ ինչպես եւ ինչով է ներկայանում իր հանդիսատեսին եւ արդյոք իսկ ապես ինչպես նշեց մեր հարգարժան հյուր Կիրիլ Ռազլոգովը արդյոք կա հանդիսատեսի աճ արդյոք կա ակտիվության աճ Այո իհարկե աճ կա եթե հաշվի առնենք որ առաջի երկրորդ եւ երրորդ փարատոներին մենք ինքներ էինք ինք լցնում այդ դահլիչները մեր բարեկամներին էինք հրավիրում որպեսի հրավիրված ռեժիսորը դատարկ դահլիչը արդյոք չներկայացնի ֆիլմը հիմա իսկ բար վերացել է այդ խնդիրը եւ մենք ստիպված ենք լինում երբեմն նույնիսկ ավելացնել ծուցադրությունները որովհետեւ հանդիսատեսի քանակը շատ ազդեցիկ մեծացել է ես նկատեցի որ կինո մոսկվայի ազնավոր այդ հրապարակում տեղադրված էր էկրան Այո, էկրանը տեղադրված էր որի վրա այս տարի քանի որ առաջին անգամն էր, այդպես էքսպրոմ ստացվեց, ներկայացնում էինք շատ հայտնի, հանրահայտ երաշտական խմբերի, ինչ որ կինո կինո հետ կապված կինո հետ կապված այո, այսպես թեմատիկ թեմատիկ այո, երաշտական ուղղակի անգամ որ զբաղմունքային եւ ավելի շատ այդպես, բայց ինձ թվում է մյուս տարվանից կարող է ավելի մեծ ավելի հետաքրքիր ծրագիր ներկայացվել այդ էկրանի վրա Շնորհակալություն Գուրգեն երկրորդ տարին է, չէ, ինչ մասնակցում եք արդեն ոսկեց իրան։ Երկրորդ անգամ, երկրորդ տարին, այո։ Առաջին անգամ ֆիլմը ձեր առաջին ֆիլմը երբ ներկայացրեցիք, ինչ սпасումներ ունեիք եւ ինչ ստացակ, որի արդյունքում հասկանանք թե ինչն էր պատճառը երկրորդ անգամ ֆիլմի ներկայացնելուն։ Ոգե շնչվեցի իհարկե, ոգե որվեցի որ առաջին անգամ մասնակցեցի եւ որոշեցի անպայման մնացած տարիներին էլ մասնակցել։ Իհարկե չստացվեց, ստացվեց միայն 2013-ին որ մասնակցեցի եւ շատ ուրախը։ Ինչ ֆիլմ եք այս անգամ ներկայացրել։ Այս անգամ ներկայացրել եմ Պեպիտո, այդպես է կոչվում ֆիլմը, երաժշտի մասին է փողոցային, մեր Հյուսային Գևորգի 
մասին է, իստ այն պողոտայի վերավորնովակում է, չէ մուզի այդպես ընդլայ վել վիլմի մասին։ Շնարակալություն, նարեք խնդրում եմ թարկմանեք, հայտնի է, որ հայրը շատ էմոցիոնալ մարդիկ են։ Այս No. Thank you. I mean, <laughs> this, is, this is not making work difficult or not. Anywhere in the world are emotional people or not emotional, rational people. Yeah, work is, has to be solved problems. And people are emotional or not. It's nothing to do with that. Դա ոչ մի խնդիր չի առաջացնում, քանի որ աշխարում ամեն տեղ կան էմոցիոնալ մարդիկ եւ աշխատանքի վարում առաջանման խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն, անկախ նրանից էմոցիոնալ են թե ոչ։ But uh, there are other things what make it difficult not that people are emotional, but people can organize or not is more important than being emotional. Մի ուրիշ բան, որ շատ ավելի կարևոր է, դա կախված է կազմակերպվածության հետ, որ մարդիկ պետք է կազմակերպեն ու եւ պատասխանատու լինեն, շատ ավելի կարևոր քան էմոցիոնալություն։ Thank you very much. Հրավիրենք մեր հաջորդ յուրին, որը արդեն ընտանիքի անդամի պես է Հայաստանում այլ ոչ յուրի։ Էրիկ Նազարյան կինոր ռեժիսոր, Հարատոնի մշտական բարեկամ։ Նաև ջուրի անդամ, համեցեք։ Բարի գալուս Էրիկ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ կխնդրեի մի անգամից ասեք, երբ առաջին անգամ ինչպես գտաք, հա, ոսկեց Իրանը, կամ արդյոք ոսկեց Իրանը ձեզ գտավ, ինչպես եկաք եւ ինչը ստիպեց հետագայում կրկին ու կրկին վերադառնալ։ Բացի ազգությունից։ Այո, այո, առաջին ֆիլմս մթնչաղը The Blue Hour 2007 թվին Սան Սեբաստյանը ներկայացավ, հետո հրավեր եկա ոսկեց Իրանից, որ ֆիլմը ուղարկեմ եւ մեծ պատիվ էր, որ ֆիլմը ընդունվեց փարաթոնին մեջ 2008 թվին մասնակցեցի եւ հիացած էի իրենց հոգով, իրենց սրտով, իրենց սինեմայի սերով եւ այնքան միջազգային հոգի գշնչեր այդ ֆեստիվալին մեջ, արդեն ընտանիք դարձանք եւ ամեն տարիքը փորձեմ, որ ներկա լինեմ։ Շնորհակալություն, երբ եկաք այն Հայաստանը, որը ժամանակին այլեր, հա, ներկայումս ինչ փոփոխություններ նկատեցիք այդ Հայաստանում եւ արդյոք որ տեսակներ ձեզ սիրելի։ Դե պոտենցիալը այս երկրին շատ հզոր է։ Նա մանավանդ նոր սերունդինը եւ մենք ոսկե դարենք ունեցել կինոյի եւ ոսկե ծիրանի շնորհիվ Հարություն Խաչատրյանին, Տաթևիկ Մանուկյանին, մեր բոլոր բարեկամները, որ շատ նվիրված 365 օրը կաշխատեն փորձում են այդ հիամին դարը համ նոր դարը միացնել իրար եւ միջազգային ներկայություն ներկայությամ տարեկան է ոսկեց իրանը սա ամենը գեղեցի գերեբուտներից է Կիրիլ ու մի հատակոյ վապրոս վազնիկա այդ կակ դակաշ դրազ ես մատյու կակոյ թե ֆիլմ նովի ցիխնոլոգի անի միշայ ու տելի վսոտքի կակ տա պոմագայ ու ռազվիցի ու կինեմատոգրաֆի Ну с одной стороны мешают, с другой помогают. Когда в кино пришёл звук, например, да. многие противились этому, потому что приходилось камеру ставить в ящик, смотреть с какой стороны микрофон. Вот. Но как, как всегда трудности, они стимулируют э, творчество. Потом преодолели эти трудности и стало звуковое кино нормой. Сейчас то же самое происходит с 3D, например. Угу. Сейчас это кажется таким трюком, действительно усложняет процесс производства, но Скором и процесс смотрения тоже. Да, но в скором времени все фильмы будут в 3D или в основном в двух вариантах плоском и, соответственно, объемном, и к этому привыкнут, не будут на это обращать внимание. Но художники, которые работали и начинают работать в 3D, ну, какой-нибудь Джеймс Камерон или вот то, что сделал Мартин Скорсезе с 3D, они делают великие вещи. Но в результате 3D, скажем, анимация, анимационное кино стало не периферией кинопроцесса, а центром кинопроцесса. Все это меняется. Но, безусловно, новые технологии стимулируют творчество, но одновременно, конечно, мешают работать. Кирилл, с возникновением э, телевидения, и с, э, с, когда телевидение становилось все мощнее и мощнее, все думали, что театр как-то э, сникнет, утихнет, да, не будет таким ярким, выраженным. А сейчас интернет в этом плане не мешает э, развитию кино? кинематографии. Вот, не знаю, я думаю, что не мешает, потому что сейчас большая часть людей, я думаю, значительная часть здесь сидящих смотрит кино по интернету. Uh -huh. Вот, они смотрят кино в кинотеатре. И мы, как бы привыкшие к кинотеатрам, для нас это 
травма. И фестиваль существует для того, чтобы показать фильмы так, как они создавались для показа в кинотеатрах. И вернуть но... зрителей в кинотеатр. Вот, пройти, ну, да. вернуть зрителей в кинотеатр. Но все равно большинство, подавляющее большинство людей смотрят фильмы в интернете. Поэтому здесь есть творчество в интернете, есть новые жанры в интернете, и новые типы фильмов, которые появляются в интернете. Uh -huh. Другое дело, что для кинопромышленности, конечно, нервозно, как для музыкальной да, промышленности, да, да. что они теряют деньги. Но они, музыкальная промышленность уже договорилась с интернетом. Вот сейчас кинопромышленность будет договариваться с интернетом с тем, чтобы терять денег меньше, а количество зрителей увеличивать больше. Или зарабатывать больше, чем терять. Шнаряк Алыцюн, Нарит Харкманик Хантрюмэм, Нтанапэс Парат Онэрэ Тарбэр Ешкэрнэрум, Тарбэр Нэпатак Нэрувэн Стэхцвум. Эст Питери, Мэш, Воскэц Иран Кино Парат Онэ Ирэно Винчэ Талис Маснакиц Нэрин. In general, festivals in different countries have different purposes. According to you, in your opinion, what, what does it do for Armenian people, for Armenian audience? This is uh, difficult to answer what ask our Armenian audience. I mean, uh, uh, yeah, De depends on what you want. You, you want a national festival, international festival, whatever. And here, I think Golden Apricot wants to do two things, giving opportunity for Armenian cinema mm -hmm. to uh, give to foreign Hello. guests, and another thing, giving Armenian audience um, um, a show of what's happening in the cinema world outside mm -hmm. this combination, and it should be balanced. First year, they have only Armenian films, or um, uh, international films made by directors from foreign films with Armenian roots. Well, it doesn't mean that they are good directors, but, oh, sorry, yeah? And now, later on, in more balance in the international competition, should be select the best available cinema from foreign countries, and not because it's Armenian director. And that is better now, and for the audience it's better. Okay. Um, 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 Հնարավորություն է տալիս հայիքի նոր ռեժիսորներին իրենց վիլմերը ներկայացնելու և եկրորդ, որ հայ հանդիսատեսին սույց է տալիս թե ինչ է կատարվում վիլմի աշխարում և առաջին տարում հիմնականում բոլոր վիլմերը հայկական ռեժիսորների աշխատանքներ էին և եթե ոչ հենց հայաստանից ապա հայկական արմատներով ռեժիսորների Այս կիմա արդեն իրավիճակը տարբեր է այլ ընտրությունը կատարվում է որպես լավագույն վիլմեր աշխարի բոլոր երկրներից Եվ կարևորը ստեղծում է երկ կողմանի կապ։ You should not make the mistake if you want to this part of let foreign people know Armenia. If you show only bad films, then it's no promotion at all. You should only show from here if it is good. Otherwise, people say, oh, bad Armenian film, it's very bad. And that could be a mistake if you do it opposite. Հարկարորը չխարնել այս երևույթը, որ այսինքն եթե ուզում եք ներկայացնել Հայաստանին, եթե ուզում եք գովազ դանել տրսում Հայաստանը, պետք են տրվեն լավագույն վիլմերը, եթե լավը չեն ու տրսից դիտողը նայի ու չէ հավանի, ավելի լավ է, որ չլինի։ Այո, բայց հակագով ասը միշտ է Հայաստանում վատազդում, շտերակալություն, Thank you, Peter. Դատև, այս անգամ մի քանի կարևոր իրադարձությունտեղի � ու հանց հոբելանական տասերորդ պարատոնի ընթացցոր ճանակներում, մեծ ուրաղություն ներկայացրեցինք նրա որոշ վիլմեր, նրա դերակատաժմամբ և նաև շարլ ազնավորի հերապարակում տեղադրվեց ազնավորի աստղը, պատվավոր աստղ Երկրորդ կարևորություն է այս պարատոնի, որ հերավիրվել են նախորդ ինը տարիների մեր պատվավոր հյուրերից շատ շատերը, որոնք մեր տուրախությամբ առանց երկար բանակցությունների հենց իրենք համատայանվեցին գալ և ամպամա ներ 
ոչ յուրասիրություն է, այսքան շատ ջերմ է ես գիտեմ ընդունելությունը։ Արդյոք այսպիսի ընդունելություն ոսկեց ընդունելության ոսկեց իրան արժանանում է երբ գնում է այլ կինոփարատոներին, խոսքը ներկայացուցիչների մասին է։ Այո, իհարկե սակայն փարատոներ պետք է չմոռանալ, որ շատ տարբեր են, ունեն տարբեր կլասիֆիկացիաներ, օրինական A կլասի փարատոններ եւ մնացած հեղինակային կինոյի փարատոնները, կամ փարատոներ, որտեղ ոսկեցյանը ներկայանում է զուտ հրավերով եւ կամ փարատոներ, որտեղ հենտինգն է գնում ներկայանալու, որպեսի ընտրի ֆիլմեր եւ այդ ֆիլմերը հետագայում ներկայացվեն փարատոնին։ Այնտեղ որտեղ հրավիրվում է ոսկեց իրանը եւ իր ներկայացուցիչները, այո, արժանանում են նույն վերաբերմունքին, կարծում եմ բոլոր հյուրերներ լունեն նման վերաբերմունք են արժանանում։ Շնորհակալություն։ Էրիկ, երբ հասնեն մեկ շփվել հյուրերի հետ, արդյոք նրանց պատմում եք Հայաստանի մասին կամ ցույց եք տալիս ոսկեց իրան կինո փարատոնի սահմաններից դուրս, որքանով են նրանք իրազեք ինչ ասել է Հայաստան աշխար։ Այո, շատ հետաքրքրված են իմանալ արմենյան ինչ է, պատմությունը ինչ է եւ բարձապես արարատով սկսվում է Երևան, Նախիջևան, բոլոր պատմությունները եւ այցելում են Կարնի Գեղարդ, Ամբերտ, շատ հետաքրքրված են Գոթֆրե Ռեջոն երկրորդ անգամ նվերադառնում է բավական բարեկամներ ունենք որ գալիս են եւ իրոք զգում են որ իրենց ընտանիքի իրանք ընտանիքի անդամների հետ հասկացում են։ Եկեղեցիներ հասնում են գնալ նաեւ։ Այո, բացի Կարնի Գեղարդից էլի։ Այո, կարծեմ բավական եկեղեցիներ։ Մշակութային ինչ ծրագիր ենք մենք առաջարկում տաթև մեր հյուրերին։ Մշակութային ծրագիր մենք չենք պարտադրում, բացի զուրիներին օրինակ ֆիլմեր դիտելուց, բայց ունենք մեծ ծրագիր, որը հյուրերը կարող են օգտվել տեսնել Երևանի եւ Հայաստանի դիտարժան վայրեր իրենց կամքով, իրենց ցանկությամբ, նաեւ ունենք օրինակ սարդարապատում Տոլմայի փարատոնը, որը եւս ինչ որ մի մշակութային իրադարձություն է։ Հասերեցիկ Տոլմայի փարատոնին մասնակցել, որևէ մեկը ձեզնից։ Մենք կազմակերպիչները ցավով սրտի չենք ասում։ Դուք աշխատում եք։ Այո, բայց հերի շատ շատերը հատկապես նրանք ովքեր առաջին անգամ են Հայաստանում, նրանց շատերը այո մասնակցում են։ Տաթև կինո նույն կանի կինո փարատոնի մասին երբ խոսում ենք, սա շուկա է երիտասարդների համար, որոնք որ մասնակցելով կարող են հետագայում գտնել պրոդյուսերների եւ զարգացնել իրենց ֆիլմ արտադրությունը։ Նույն Գուրգենը մասնակցելով արդյոք ստանում է հնարավորություն հետագայում իր ֆիլմը ինչ որ տեղ ներկայացնելու կամ չգիտեմ Այո, ոսկեցիամ ներկայացնելուց հետո մենք ունենք մեծ արխի, որտեղ պահվում են ֆիլմերը եւ հատկապես մրցութային ծրագրերի ֆիլմերը, ու տարվա ընթացքում մեր բոլոր գործընկեր փարատոներին այդ ֆիլմերի փաթեթները, հայկական ֆիլմերի փաթեթները ուղարկվում են եւ շատ-շատ ունենք այդպիսի դեպքեր, երբ արդեն ոսկեցիամ ցուցադրված ֆիլմերը նաեւ ընտրվում են այլ կինո փարատոների ծրագրերում։ Շնորհակալություն, նարե մեր հարգարժան հյուրը Փիթերը նշեց, որ ժամանակին ճանաչել է Հայաստանը ոսկեց իրան կինո փարատոնով։ Երբ տարիների ընթացքում անընդհատ գալիս է, հասցրեց արդյոք ծանութանալ մեր մշակութային տարբեր օջախների հետ եկեղեցիների ի՞նչ գիտեմ ճարտարապետության You mentioned that you recognized Armenia in the beginning from the festival and after this 10 year during those 10 years did you manage to get to know about Armenian culture Armenian architecture Yes a bit and more and more but not um, one thing is If you come for film festival, you are focused on film and not about architecture, etc. So in, during the year, yes, we have uh, excursions, etc., etc. And you you watch some movies. So because of that, and being here and seeing people more and more, you have more things. But if you go to a film festival, first of all, you want to see films. That's very far. And later on, I was asked to make a daily for the festival. and then focused on making the daily and and you ask me did you see sculptures no this cannot help i'm interested but a little bit and more and more քիչ քիչ բայց ավելի ու ավելի շատ աստիճան է բոր բայց նրա հիմնական նպատակ է այստեղ գտնվելու փարատոնն է եւ կենտրոնանալ պետք է փարատոնի վրա եւ հետո նաեւ նրան պարոն փիթրին խնդրել էին որ նաեւ օրաթերթ օրաթերթի վրա աշխատի եւ այսինքն այս բոլորն է նրա հիմնական կենտրոնացման կետերը բայց եթե գալիս է այստեղ գալիս է ֆիլմ դիտելու ու այդ ֆիլմի միջոցով էլ ածանոթանում բոր է նրա ամենասիրելի տեղը Երևանում ուր է սիրում գնալ What is your fam- fam- favorite part in Yerevan? Place in Yerevan? It depends with whom I am. I mean, <laughs> with the most beautiful woman in Yerevan, uh, then the most favorite place is my hotel room. But I mean, depends of <laughs> it depends what is the favorite place there. Uh, I mean. If I if I we eat together, then my favorite place is the best restaurant. When you want to rest. Which place you like more? Uh, in my bed, to rest. But I know some other people, critics in general. Let's just tell something about 
how critics are working, that they are always drunk at night, and in the morning she watch a film. And then when the lights going down, she fall asleep. And then they wake up and the lights come up after the film. And they blame the director for this, so they write negative review. So that's why I sleep is in cinema, being a critic. Um. Պարոն Փիթերը նշեց որ դա կախված է ամենա ամենա շատ սիրած վայրը կախված է նրանից թե ում հետ է գնում եթե գնում է ամենա կեղեցիկ կնոջ հետ նախընտրում է իր հյուրանոցի համար հիմնականում բոլոր ռեժիսորները գնում են ֆիլմ նայելու եւ ֆիլմի ընթացքում գնում են եւ ժյուրի անդամներից եւ արթնանալուց ֆիլմի ավարտվելուց հետո նրանք սկսում են ինչ-որ քննադատություններ անել ռեժիսորին ուղված դա իր սիրած վայրը չէ I know because I'm 50 years critic so I know ամենայնդեպս <gülüyor> կարգերը փակման արողությանը ժուրիների կողմից կհնչեցվեն այդ նշվածը 4 ժամանակարգերի հաղթող ֆիլմերը ոսկեծիրան արտացածիրան եւ հատուկ դիպլոմ ստացած ֆիլմերը ժուրի կողմից հատուկ ուշացան արժանացած ֆիլմերը այդ փակման արողությունը կկայանա օպերայի դահլիճում որտեղ իրականացավ բացման արողությունը եւ այնտեղ էլ կիմանանք թե ովքեր են մեր մրցանակագիրները շնորհակալություն գուրգեն ունեք հույսեր կապված այսինքն ինչ ակնկալիքներ ունեք ձեր ֆիլմի այս տարվա մասնակցության հետ ակնկալիքներ ունեմ իհարկե բայց տենց կուզեմ որ շահի մի բան տեսնեմ եթե կշահի շատ լավ կլինի բայց ինձ համար ավելի կարևոր է մասնակցություններ որովհետև այնտեղ մասեր կլասներ կան որոնք շատ օրինակ երեք տպավորված էի գոդֆրի ռեջիոյի մասեր կլասից իր նոր ֆիլմից շատ շատ մեծ պարություններ ունեմ եւ իհարկե ինչ ու չէ եւ որ Մասնակցում է շփվում է ցնած մեծերի հետ դա մեծ բան է արդեն։ Գուրգեն դուք խոսում եք մի մարդու տեսանկյունից, որի տանն է արդեն այդ կարգի մեծեր, խոսքը կարեն Ջանիբեկյանի մասին է եւ ընդհանրապես Ջանիբեկյանների տողմը բավականին ուժեղ է։ Այս առումով որքանով եք մասնակից դարձնում ձեր ընտանիքի անդամներին, ձեր ստեղծագործական ընթացքին։ Գալիս են նայում են, օգնում են թե Իհարկե է, Գալիս են նայում են, օգնում են խորհուրդներ են տալիս, ես լսում եմ իրենց, երբ եմ չեմ լսում, եթե չեմ համաձայնվում։ բայց իրենք իհարկե միշտ իմ կողքին են եւ իրենց խորհուրդներով միշտ կանգնած են մեջ կիս 10 տարի արդեն ինչ մենք հեշտ ենք ասում բայց 10 տարի ինչ կա ոսկեց իրան ոսկեց իրանը 10 տարեկանը եւ այսօր շատ հանգի շատ հանդարտ մեղ զրույց ենք վարում բայց իրականում ոսկեց իրանյան մտնոլորտը շիկացած է այնպես ինչպես որ ամառն է լինում հայաստանում էրիկ ես գիտեմ որ դուք շատ մեծ կողնակից է չեք համակարգչային տարբեր դրսևորումների ուզում հասկանալ ֆիլմ արտադրությունն ավելի կարևորում է իր ավանդականությամբ թե կարելի է արդեն այն նորամուծություններին դիմել որոնց մասին քիչ առաջ խոսում ենք Կիրիլի հետ Այո, դե կարևոր է տեխնիկական միջամտությունները, որովհետև հիմա արդեն սինեման դեմոկրատիկ ամենը գրնան ֆիլմ նկարել, իրենց թելեֆոններով, իրենց կոմպյուտերներով, արդեն տրանսմիդիա են դարձել սինեման, եւ արդեն գնալով կարծում եմ որ այս երկերի սինեման կառատանա եւ հնարավորություններ կլինի, որ ավելի շատ ֆիլմեր նկարել, նկարել քիչ գումարով։ Հարթ բոլորին որն է հիմնական հաղորդագրությունը կինեմատոգրաֆիայի հիմա։ Բայց Is there something special? No, well, if we're here in TV, then TV is destroying reports about what's happening in the world. And maybe cinema documentaries can tell you what's really happening. TV is, if you if you go to what's happening in the square in Egypt, okay, TV pretends you to bring there and to tell us, no, TV put on a presentator, moderator, who tells you, and behind in the back, there is what's happening. So, cinema can tell you better make a documentary than what TV is do- doing although TV pretends to be reporting about the reality so that's what cinema can do շնորհակալություն հենց նոր մեր հարգարժ անհյուրը մեզ սպանեց խաչեց ամենավատ բաներն ասաց որովհետև ասաց այն ինչ TV-ին կործանում է սինեման վերականգնում է մոտավորապես այդ թարգմանը քնարը պարոն փիթերն ասաց որ 
այսօրվա հեռոստած է տեսությունը ձևացնում է թե մեզ պատմում է ինչ է կատարվում աշխարում բայց իրականում դա կինոն է որ պատմում է նկարագրում է թե ինչ բավարարական ֆիլմերն ավելի շատ են նկարագրում թե ինչ է կատարվում աշխարում քան հեռոստած տեսությունը եւ օրինակ վերեց Եգիպտոսի հրապարակում կատարվող իրադարձությունները որ հեռոստած տեսությունը ձևացնում է ցույց տալ թե ինչ է կատարվում բայց իրականում դա հեռոստած տեսության էկրանից հետևում է այն ինչ իրականում կատարվում есть такая короткометражка, которая получила премию в Каннах, которая называется «Дорога на». Вслух я не могу произнести куда, но я думаю, что вы слышали. Куда подальше еще можно сказать. Поэтому, на мой взгляд, кино показывает «Дорогу на». Эрик. Ամեն մարդու համար այդ մեսիջը տարբեր է կարծում եմ կինոն յուրահատուկ է որովհետև կարող է պատկերով շարժապատկերով և ձայներով և իրաշտությունով այն զգացմունքները ստեղծի որը բառերով չի չի կարող ստեղծվի եւ կարծում եմ շախմատի նման շատ մեծ հանելուկ է սինեման որ ամեն մարդ կարող է իր ցանկությունով կարողանա այս գտնի սինեմայի հանելուկները բայց ամենակարևորը որ կարող է սինեման լուսավորիչ լինի այնտեղ է որ մութ է Ֆիլիպին Հայաստան Քորեա Բրազիլ Ամազոնը կարող է մեկ պահով լույս բերի մեզ համար աշխարհի հանդիսատեսին շնորհակալ եմ տաթե կարծում ավելի պիտրներ եկ ավելի ընդհանրացրեցին ես ավելի լոկալիզացնեմ մեդ ասվածը ինձ համար ինձ համար ավելի ճիշտ եմ նշում որովհետև կարծում եմ որ դա ռեժիսորների աշխարհ հայացքի արտահայտումն է էկրանի վրա որը մեզ ցույց է տալիս տեսնել թե ինչպեսի մտահոգություններ մտահոգություններն են տվյալ տարածաշրջանի տվյալ ռեժիսորները ու դրանք կարելի է նաև ինչ որ չափով արդեն ընդհանրացնել ու դառնա նույների դեպի ինչպես պիտրնել նշեց որ կոպի տա ասած դա անդրադարձնում է այն ամեն ինչ տեղի է ունենում աշխարհը մարդկանց մտահոգություններ որովհետև եթե նայում եք զուտ պատմական ժամանակաշրջաններում էլ մտահոգությունները փոխփոխվում են երբեմն ու այդ ամեն ինչը արտահայտվում է էկրանի վրա շնորհակալություն գուրգեն դուք որպես ռեժիսոր արդեն ասեք ինձ համար ինձ ուսումը դա կյանք է, որտեղ կարող ես քո ձևով ստեղծագործել, այնպես ինչպես դու ես ուզում և ապրել հենց այդ քո ստեղծած կյանքում։ Հաճախ ռեժիսորներ նկարահանում են ֆիլմ, որը մնում է իրենց դարակում։ Իհարկե, իհարկե։ Դրա համար փառատոնները կյանք են տալիս, եթե մասնակցում են այդ այդ ձեր ֆիլմերը դուք նախատեսում եք ավելի լայն հանդիսատեսի համար, թե ձեզ համար կարևոր է, որ կոնե 3 կարևոր մարդ հասկանա։ Ես կարևոր որ պիտի մասնակցի փառատոնի եւ որպեսի տեսնեն բոլորը։ Իսկ փառատոնից հետո ինչ կյանք է ունենու ֆիլմը? Այդ տարակում է դրվում իմ համար։ Ինչու՞։ Դե մի գուցե չեմ զբաղվում ֆիլմի ֆիլմի կյանք տալու համար։ Շատ ճիշտ է նշված որ փառատոնները կյանք են տալիս ֆիլմերում կամ խլում են կյանքեր նայած փառատոն նայած ռեժիսոր այդ պահնել կա մի այսպիսի ընդհանուր հարցա տաթև կինո փառատոնները աշխարում ճիշտ է այդքան շատ չեն բայց հիմնական ու կարևոր ա կլասիկ կինո փառատոնները շատ են կան նախադրյալներ որ ոսկեդիրանը բացի նրանց որ միշտ հյուրընկալ է ու հաճելի բոլորի համար կկարողանա դառնալ ա կլասին պատկանող կինո փառատ ոսկեցիրան <gülüyor> 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 Film masnakits այդ մրցույթային ծրագրերում ընդգրված են գրեթե 80 ֆիլմեր, բայց ընդհանուր ոչ մրցույթային ծրագրերով հանդերձ 200 ֆիլմեր են ընդգրված։ Արդեն այդքան ֆիլմ։ Մեր տեղական արտադրության ֆիլմեր կան շատ։ Տեղական արտադրության ֆիլմեր այո կան, ընդգրված են հայկական համայնապատկերում, ինչու՞ չէ նաև խաղարկային մրցույթում երկու տեղական ֆիլմեր ունեն։ Շնորհակալություն Փիթր, վերջին հարցը մեր հյուրին ինչ խորհուրդ կտան նոր սկսնակ ռեժիսորներին կամ այն մարդկանց ովքեր նոր են ճանաչում կինո աշխարհը 
What would you suggest to the new filmmakers, film directors, and to those people who are invest in um, exploring the world? Oh, the world. that will be uh, two hours answer. Depends what they want. I give one example. I talk with young filmmakers here, mm -hmm. and then the, the and I see short films. What again is about? someone in a village and coming to the city, bringing and discussing the old Armenian tradition, etc. Mm -hmm. okay. And then I say, you're young, you have camera, why don't you make film about your life, what's happening in the street here? Why always this historical things about Armenia? And then they say, yeah, I would like to do. But my teacher said, no, 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 Armenian film should be about Armenian things. And that's what I tell them and uh, what they can do. Part of your question, part of my answer is... To tell about themselves. Yes. I want to know about, and curious about them, and they should express, use cinema to talk about their life, what's happening now. And in Armenia, too much, for me, is talking about the past, film about the past, film about the tradition in Armenia. The, if, if you ask me, then I tell should be more in this way. Շնորհակալություն <laughs> Շնորհակալություն Սիրելի հեռուստադիտողներ, Տաթև, Էրիկ, Կիրիլ, Պիթեր, Նարե, Գուրգեն, սա ընդհամենը մի փոքրիկ հատվածն էր, այն ամենի ինչը տեղի ունենում ոսկեց իրանի շրջանակներում, իսկ շրջանակը շատ ավելի լայն է, քան մենք կարծում ենք եւ վստահեցնում եմ ձեզ, որ այդտեղ աշխատել է միայն մարդկային գործոնը, մի մարդու ռեժիսորի երազանք, որը վերածվեց իրականության։ Կհանդիպենք արդեն մյուս տարվա ոսկեց իրանին։ Ոնց որ քեզ տանատրճանակ ու ասեն ուզում ենք ստու գենք դու լավ կրա կողես թե չէ բայց չտան նշանակ էդ Ավակի էդ պես հարցել որ ոտեվ ենտեղ հարցը գնաց կեր հարցը հնչում ավակի հարցը ենթադրում է պատասխանական արդիրով ձեզ եւ ձեր հարցը Ասեք բան Գյուրջան քննարկում Մենք այսքան ժամանակ չկարողացանք մեկ հայկական պատմություն լիարժեք ձևով ներկայացնել Հոլիվուդում։ Ովա օկտոբել դրան իսկ ուժելա խճիտված զուգահեռներ ֆիլմը ես օկտոբել եմ որտեղ իմ ներքին ամբիցիաները բավարարել եմ որ ես տենց հատուկ եմ եւ ինքը ֆիլմը ցույց չեմ տալիս